友情与夜谈，交手之时有没有记起些什么？冰念锥乃上古神物，玄生神君虽被夜谈扰乱了心神，却未有记起往昔。只不过，只不过什么？只不过神君本可在尘渊一剑将夜谈封侯，却在要紧之时，手下留情啊！看来他终究是尘渊难断呢、啊。李光夜谈，身边帮手众多，难免会起攻天之念。千万不能让友情这个时候想起他，你去，寸步不离的跟着他。若有人想告知友情真相，立时擒杀。末将遵命。此战可顺利，功亏一篑。那就好，那就好。本君折戟而归，你们却叫好，莫非你们都知道离光夜谭？您别怪飞驰多嘴，事已至此，飞驰不得不据实相告。您可知道？末将奉天地之命，前来与神君商议天君事宜，有劳飞驰和汉末二位。在殿外稍后。是，是。您请。事已至此，咱们还有什么好顾虑的？赶快将真相告知神君吧。你没看光天一直缠着神君，他肯定是奉了天地之命来堵咱们的嘴。这天界之中。不知道还有多少像他一样的眼线，时时刻刻盯着咱们呢。你干嘛呢？那怎么办啊？此次出兵沉渊，虽未能擒住那离光夜谭，不过好在天君伤亡有限。你方才说什么？你要去杀了谁？儿臣主动请缨，诛杀东丘妖女离光夜谭。不可。青衡，子无，你你们，兄长，你是不是也注意到我的新发式了？是不是也觉得很特别？本君折戟而归，那就好。你们却叫好，莫非你们都知道离光夜谭？母后，青衡，子无，还有飞驰，他们好像都与离光夜谭有旧。他到底是谁呀、啊？离光夜谭，出生东丘狂族，乃地脉子之花灵所化。与我神族并无半分瓜葛
。为何父帝要避重就轻，不肯让我知道他的真实身份？沈君，你说什么？没什么。沈君，不兴的时辰到了，请沈君一步观星台。有劳将军稍等，本君去叙旧来。将军，你应该知道我的来意。天地有命，任何人不得蛊惑沈君。为臣立斩。大人，叶檀公主跟吞地斗了。岳父，奎儿，嗯。叶檀，少典有情的事儿，我已经听说了。如果你有所顾忌，我可以率军攻上天界。不用了，与其让天地利用友情，不如我先发制人。况且你的伤也没好，父皇也需要有人照顾。我一直是最让他操心的女儿，死去，不知道以后还有没有机会尽孝了。父皇不许你这么说。父皇要你完完整整的去，完完整整的回来。放心吧，他不仅是你的父皇，也是我的岳父，我会照顾好他的。我这条命是姐姐给的，这一仗我不能输。唐儿，此去一定要小心。岳父，吞地，快坐下休息一下。吞地，你怎么样？吞地。奎儿的花灵又朝风照顾，你还是先去厉王的寝殿休息一下吧。为了檀儿，你可要保重身体呀、啊。奎儿，保佑你妹妹平安回来。这玄武之尾，何时少了一颗微月焰呢？嗯、今日，本君便将这微月焰赠你，愿你如星辰一般，在天璀璨，在地从容。但得其倾慕仰望，也经得住黯淡平凡。这女子是。本来以为挨过了错家那一关，你我就能长相厮守。可是世事难料
，还是把你我推向了正邪两端。就算你已经忘了我，可是这份爱，我不能忘。我们之间已经来不及了。明日我便要发兵攻天，我们之间的事情我已经来不及与你诉说。此生，也许我们注定要一个在天璀璨，一个在地染尘。所谓的白头到老，不过就是一场梦罢了。就算今生难再携手，我只求星辰忽悠，你我永不为敌。本君以为，你就如同这微月宴一般，看似顽劣反叛，实则资质不凡。今日，本君便将这微月宴赠你，愿你如星辰一般，在天璀璨，在地从容。担得起倾慕仰望，也经得住黯淡平凡。该来的，终究还是来了。杀上天界了！灭世妖女，塑造天将，护卫天界天界守备森严，你竟然这么快就上了九霄云殿，朕还真是小看你了。少点萧炎，新仇旧恨，今日我们一起算。苗琴，你来的正好，助朕擒杀此女。便是混沌重启，四界不复，儿臣的剑锋永不向他。你想起来了？怎么可能？我明明派了光天，形影不离的看着你，你怎么可能拾回记忆？忘记前尘虽易，忘记此情却难。难道父帝真的认为？仅凭光天一人就能制住儿臣吗
。末将有负天地之托。神君，神君，唐儿，都怪我，是我没保护好你，不好。嗯、想往哪儿跑？你个火化将军！哎，人家叫王八将军。对吧？你们要干什么？放开我！我就知道，你不会忘了。末将恭迎天飞回晋。你联络了神族守将，夺了朕的兵权，让叶檀率军长驱直入，对吗？父帝。儿臣昨夜便已悄悄上天，祝兄长联络天君。哎，要不是我给你们做的万家听音，你们怎么给谭丹传递消息，定下这兵不血刃的战策啊？所以这战绩也得有我一份。你们竟然做出这等辱负欺君之事，真是朕的好儿子。父帝，你给我种下避念锥，让我对挚爱之人刀兵相向，这是为人父该做的吗？你三番五次忤逆朕，眼中只有那个蔑视妖女，你又将朕，将神族，置于何地？我不想与你为敌，我割欲念，补归虚，九死一生，不是为了拯救四界的虚名大义，是为了保护我的家人，为了你，还有母神，父帝，我不想看你一错再错了，我更不想看我的爱人，我的亲人彼此相残。神族对东丘万年忌惮，不过都是无端的臆想。儿臣恳请父帝，交出巨灵玄灯，下罪己诏，为东丘证明。兄长所言甚是，儿臣心中岂会无父无君？儿臣们只是希望父帝能够知错能改，这也是父帝在儿臣年幼时教会儿臣的第一课。你们刀剑相向，这是在逼朕呢。就算朕肯答应，叶檀和那个东丘后人，难道肯如此轻易的相扰不成？我来天界，不是来杀人泄愤的。况且你的死也不足以抵我姐姐一命。只要你交出玄灯，还东丘清明，我便饶你一命。你们兴师动众的杀入我九霄云殿。就为了一盏灯，好，朕给你。阿爹，阿娘，苏芝终于拿回你们和族人的亡灵了。怎么会这样？东周并无花灵，你把东丘花灵怎么了？你太天真了，你以为神族会留着东丘花灵万年吗
先帝当年是何等英明啊！他早就看出了灵普祖师姑息优柔，私自留下了这盏灯——巨灵玄灯。这便是那东丘的巨灵玄灯。嗯。东丘最足，以为将花灵藏于此灯，便有重生之日。<笑>当真可笑，焦一，朕带你来就是要你明白除恶务尽的道理。为人君者，绝不能有姑息之念，养虎遗患。嗯、朕亲眼看着仙帝，以无上神。将洞中华灵全数焚灭，才第一次学会了这帝王心术。那灯中老幼华灵，受神火炙烤。此状无比凄惨，当年朕何尝不是觉得先帝残忍？可朕明白，若他们不死，终有一日，死的便是神族，便是四界百姓。万年来，受尽风霜，自以为有朝一日能与父母重聚，没想到。他们的华灵早已散灭，什么帝王心术？族人们要的不过是一方净土安居乐业，这有什么错？神族安享四界荣华，为什么却连一个小族都不肯放过？啊！啊苏芝，苏芝，你、嗯、等等，等等，哎，苏。上树而死，青葵，更是为了保你自刎而死。你有什么资格杀朕？你有什么资格践踏朕的九霄云殿？你才是害死所有人的罪魁祸首。公主，别听他的，杀了他！自从你和青葵。是灭世双生花的消息传遍四界，便有无数黎民对天请愿，让朕与厉王杀了你们，保全四界。万民请愿又如何？神族傲立云端，就是为了指引世人，岂能因为世人一时的暴力不安而让无辜之人枉死呢？叶檀若存世一日，世人便会不容你一日。公主，你答应过我。要为东丘讨回公道，杀了天帝，杀了他，为所有的族人和青葵公主报仇。啊
便被世人认作是灾星，万年前世，如今也是，并非杀一人可逆。公主，苏芷，我已经废了他的修为，如今他已众叛亲离，就当是断了这万年的恩怨吧。公主，人心是斩不断的。将领都在暗中帮助兄长，嫂嫂分毫未伤，最后还心存善念，饶了我父弟的性命，兄长也恢复了从前的记忆。那他们二人呢？嫂嫂一回来便赶往洛威洞，悼念青葵姐姐了，兄长也一并去了。帝王已经魂飞魄散，天地也被废去修为，他儿给你报仇了。奎儿这是回应了吗？退入了深渊。对不起，是我大意了，是我没保护好你，是我大意了，对不起。你是怎么激起我的呀？经历了这一路，历经千难万难，岂是那必念锥可以磨灭的？你还记得，蓬莱将缺，星河漫漫，处处都有我们的记忆吗？这些是忘不掉的，也抹不去。
嫂嫂，青红，你一直在这儿吗？是。他可回来了？未曾，那日从天界回来，我见他心绪不佳，便想陪陪他，可他说，想一个人静一静，我不放心，便想在此处等他回来。嫂嫂可也是来看素芝的？他现在连我也躲着，许是因为在九霄云殿的事情还在怨我。巨灵悬灯一事。神族行径卑劣，他心中定然是恨意难消的。我和他之间的隔阂，只怕是越来越深了。等他回来，我跟他聊一聊。你知道帝兰诀和紫吴在做什么吗？上次陪父皇来看了我一次，就再也没见到他们。最近四界不太平，许是为本族的事情奔忙吗？青衡，你累了这么多天，赶紧回去休息吧。这如果有什么消息，我立刻派人通知你。秦葵，是灭世双生花的消息传遍四界，便有无数黎民对天请愿，让朕与厉王杀了你们，保全四界。壮士先以治病为主啊！走开，滚呐！就算是死，我也不要理智。走开，走开。诸位，小女婴丧界之痛，到尘冤复仇了，误伤了诸位，实在是对不住。寡人特地为诸位请来最好的医官医治伤口。如果诸位心中仍有怨恨，尽管冲寡人来，寡人绝对不走。但是恳请诸位，先治病，切莫延误伤情。之前还在想，这尘冤军里，想杀我复仇的人应该不少。帝兰诀和子午每次来见我的时候，都是行色匆匆，还一脸疲惫。父皇也是身形日渐消瘦，白发丛生。原来，他们都是在努力平息众人心中的怒火，在波摩忽悠着我。是啊。本帝那日发现，有几个伤兵躲在此处，商议刺杀你复仇，就连夜赶回宫里，请彭医官带着大量的药品前来救治伤兵，安抚民心。在我们被四界追杀之时，他也曾想过跟神族与尘渊拼命，他想尽一切办法，尽他所能，来保护你。他不想让我跟你说这些，是因为怕你多想，在天心上。四姐不容我，杀我至亲。我为亲人复仇，却又变成了他们的仇人。这善恶轮回，冤冤相报，我却还要连累父皇和朋友们。我这一切究竟是为了什么？唐儿，让我一个人好好想一想。我想你了，我现在心里特别难受。你要是在我身边就好了
，我想跟你说说话。你秀了一个我，那我也秀一个你吧，就当你还陪着我呗。姐姐，我想，想追杀过我们的人报仇。我以为。我会成为全世界最狠心的人，可我还是放过了天地。为此，苏芝也怪我。方才我耳闻目睹的一切，都让我不知道应该怎么办了。姐姐。不见，你憔悴。姐姐，我想你了。好，檀儿，这些日子你受苦了。姐姐，我特别后悔，我后悔我在忘良城给你吵架，我后悔你在归墟的时候我没能拉住你。姐姐从来都没有怪过他儿，更是没有离开过他儿。我看到了你为我难过，也看到了你即使守住本心，没有让自己坠入复仇的深渊。我的他儿，也做得好。可是世人偏见难除，双华的恶名恐怕也很难被洗刷。你我就这么被逼到绝路上，你不心痛吗？天命难改。人心难逆，你我既身为地脉子之，便注定有此厄运。愿天由人自损心神，枕戈自刃，伤人伤己。还记得我们在王两城的时候聊过吗？无论深陷什么样的泥潭，都要向阳而生，活出自己想要的样子。我这条命是姐姐给的，这一生。我不仅为自己而活，也要为姐姐而活。姐姐，你放下，我也就放下了。我的好檀儿，你能想通，姐姐心里真的欢喜。你放心吧，有姐姐的在天之灵守护，还有友情，有父皇，有我那么多的朋友们，我会好好的活下去。我秀你呢，啊？你教我。<笑>回来了吗，姐姐？唐儿，我呀，看你心情不好，特意去人间。给你准备了你最喜欢吃的馄饨，来，这是小菜。怎怎么了？你不喜欢吃啊？我给你换啊。姐姐和曼曼都为护我而死，阿
爱我的人，也都在极力的护着我。姐姐大仇已报，我心也安了。为了你们，我要吃饱，睡好，好好的活下去。你呀、啊，是我见过最坚强的姑娘。爱你最坚强的姑娘，想要一份礼物。什么礼物啊？再为我放一次烟花。是。